हाई एवरी वन माई नेम इज रीमा एंड वेलकम बैक टू माई चैनल एंड आज हम पढ़ेंगे पार्ट टू ऑफ स्टैटिस्टिकल टेस्ट हमने कल पार्ट वन पढ़ा था जिसमें हमने अच्छे से समझा था कि पैरामीट्रिक टेस्ट क्या होते हैं नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट क्या होते हैं और उन दोनों का डिफरेंस हमने सबसे आसान शब्दों में और डिटेल में समझने की कोशिश करी थी और आज भी हम वैसा ही करेंगे हम टाइप्स ऑफ पैरामीट्रिक टेस्ट जो होते हैं टी टेस्ट Z टेस्ट F टेस्ट अनोवा सिमिलरली हम इनको भी सबसे आसान शब्दों में पढ़ने की कोशिश करेंगे और मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो के एंड तक आप इन सब के करेक्टरिस्टिक्स को अच्छे से समझ समझ पाएंगे और एक टेस्ट को दूसरे टेस्ट से डिफ्रेंशिएट भी कर पाएंगे सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन ओके वॉट इज टी टेस्ट इट वॉज published in the year 1905 by gosset okay it was published in 1905 by gosset and iska ek aur naam hai which is called students distribution students t distribution theek hai aapko ye naam yaad karna hai ho sakta hai ki aapko ye exam mein pucha jaye ye test wahan applicable hoga jahan aapka sample size is less than 30 स्मॉल सैम्पल साइज ठीक है वेर सैम्पल साइज इज लेस देन थर्टी या स्मॉल जब आपको पूछा जाए कि स्मॉल सैम्पल साइज का कितना साइज होता है तो आपने बताना इट इज लेस देन थर्टी ओके सेंस इट इज अ टाइप ऑफ पैरामीट्रिक टेस्ट दैट इज वाई इट इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओके दैट इज वाई इट इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड तो ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा क्या होता है व्हेन द डेटा इज इन बेल शेप्ड कर्व व्हिच मींस डेटा इज इन सिमेट्री कोई असिमेट्री नहीं है हमने पिछली वीडियो में डिटेल में पढ़ा था ये सारा कॉन्सेप्ट अगर आपने नहीं देखी अभी तक आई विल बी प्रोवाइडिंग द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड आई विल इंसिस्ट टू वॉच दैट वीडियो बिफोर इट इज अ वेरी शॉर्ट वीडियो वॉन्ट टेक मच ऑफ योर टाइम वॉच दैट वीडियो एंड देन वॉच दिस वन ओके सिंस इट इज अ टाइप ऑफ पैरामीट्रिक टेस्ट दैट इज वाई इट इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड वेरी इंपॉर्टेंट द पॉपुलेशन वेरियंस इज अनोन वॉट इज वेरियंस इट इज द स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन हमें ये नहीं पता टी टेस्ट में हमें ये नहीं पता एंड सिंस हमें वेरियंस नहीं पता इस वजह से हम मेन कंपेयर करते हैं ठीक है वी मेजर मीन ऑफ टू सैंपल्स ऑफ वन पॉपुलेशन जैसे देखिए ये आपकी एक पॉपुलेशन है इसके हमने दो सैंपल्स को कंपेयर करना है इनका क्या मीन कंपेयर करना है जब हमने एक पॉपुलेशन के दो सैंपल्स का मीन कंपेयर करना हो वी फॉलो टी टेस्ट ठीक है इट कैन ईदर बी वन टेल्ड टेस्ट और टू टेल टेस्ट अब वन टेल टेस्ट क्या होता है हम हाइपोथेसिस में पढ़ते हैं एक नल हाइपोथेसिस होता है एक अल्टरनेट हाइपोथेसिस होता है जब अल्टरनेट हाइपोथेसिस में हमारा साइन ग्रेटर देन हो या लेस देन हो इधर दिस और दिस तो इसको हम बोलते हैं वन टेल टेस्ट जब हमारा अल्टरनेट हाइपोथेसिस का साइन ऐसा हो विच मीन्स नॉट इक्वल टू इसका ये मतलब है कि ये ज्यादा भी हो सकता है और ये कम भी हो सकता है दैट इज कॉल्ड एज टू टेल टेस्ट तो दिस कैन इधर बी वन टेल टेस्ट और टू टेल टेस्ट तो टी टेस्ट किसने दिया था इट वाज गिवन बाय गॉसेट कि वहां फॉलो होता है जब हमारा सैंपल साइज इज लेस देन थर्टी डेटा इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड बिकॉज इट इज अ पैरामीट्रिक टेस्ट पॉपुलेशन का वेरियंस हमें नहीं पता वेरियंस नहीं पता इस वजह से एक पॉपुलेशन के दो सैंपल्स का मीन कंपेयर करेंगे हम ठीक है एंड इट कैन बी वन टेल्ड और टू टेल टेस्ट सो लेट्स मूव अड एफ टेस्ट इट दिस नेम ऑफ एफ टेस्ट वॉज गिवन इन द मेमरी ऑफ आर ए फिशर आर ए फिशर वॉज अ ग्रेट स्टैटिस्टिशियन ओके इनकी मेमरी में एफ टेस्ट का नाम दिया गया अब इसकी सिमिलैरिटी है टी टेस्ट से कि वहां भी हमारा सैंपल साइज स्मॉल होगा 
यहां भी स्मॉल होगा विच मीन्स इट इज अगेन लेस देन थर्टी तो जब आपसे पूछा जाए लेस देन थर्टी सैंपल साइज में कौन सा टेस्ट फॉलो होगा तो आपके माइंड में दो नाम आने चाहिए इधर टी टेस्ट और एफ टेस्ट अब इनका डिफरेंस कहाँ होता है वो हम आगे पढ़ेंगे यहां भी डेटा हमारा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है बिकॉज इट इज अ पैरामीट्रिक टेस्ट अब देखिए पॉपुलेशन वेरियंस इज नोन हेयर वहां हमें पॉपुलेशन वेरियंस नहीं पता था इस वजह से हम मेन कंपेयर करते थे यहां हमें पॉपुलेशन का वेरियंस पता है इस वजह से हम वेरियंस को ही कंपेयर करेंगे एक पॉपुलेशन के दो सैंपल्स का वेरियंस कंपेयर करेंगे जब आप तो एफ टेस्ट फॉलो होगा सिमिलरली इट कैन बी द वन टेल्ड और टू टेल्ड टेस्ट ये हमने पढ़ा है कैसे ठीक है यहां पे जो हमारी ऑब्जर्वेशन होती हैं ये भी एक पॉइंट है डिफ्रेंसिएशन का यहाँ पे जितनी ऑब्जर्वेशन होंगी वो इंडिपेंडेंट होंगी मतलब कोई एक ऑब्जर्वेशन दूसरी ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड नहीं करेगी अलग से होगी ठीक है इसका एक फॉर्मूला है वेरिएंस ऑफ फर्स्ट डेटा सेट डिवाइडेड बाय वेरिएंस ऑफ सेकंड डेटा सेट व्हिच इज लाइक दिस वेरिएंस का फॉर्मूला ये होता है वेरिएंस ऑफ फर्स्ट डेटा इज दिस वेरिएंस ऑफ सेकंड डेटा ये आपका फॉर्मूला होगा एफ टेस्ट का दिस कैन ऑल्सो बी आस्ट टू यू मस्ट बी अवेयर अबाउट दिस ओके लेट्स मूव अ हेड विद जी टेस्ट Z टेस्ट को किसने दिया था इट वॉज गिवन बाय आर ए फिशर टी टेस्ट किसने दिया था गोसेट ने F टेस्ट का नाम किसकी मेमोरी में रखा गया था आर ए फिशर का और आर ए फिशर ने असल में टेस्ट कौन सा दिया था दैट वॉज Z टेस्ट ठीक है अब पहले दो हमने पढ़े जो टेस्ट उनका सैंपल साइज था छोटा यहां पे सैंपल साइज होगा लार्ज ठीक है विच मीन्स इट इज ग्रेटर देन थर्टी ओके अगेन इट इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड वाई बिकॉज इट इज अ पैरामीट्रिक टेस्ट यहां पर भी हमें पॉपुलेशन का वेरियंस पता होगा ठीक है हमें टी टेस्ट में नहीं पता हमें एफ टेस्ट में पता है और हमें जी टेस्ट में भी पता है पॉपुलेशन का वेरियंस Z टेस्ट के दो और नए नाम है आपको पता होने चाहिए विच इज Either Z transformation test और Z score test हम Z भी बोल सकते हैं हम इसको Z भी बोल सकते हैं which is suitable to you okay the observations are independent here ये हमने characteristic कौन से test में पढ़ी F test में ठीक है we have a formula of Z test which is mean of sample minus mean of population that is mu डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर ठीक है डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर अब स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला क्या होता है स्टैंडर्ड एरर्स एरर्स फॉर्मूला इज स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन सो दिस इज द फॉर्मूला एंड अगेन यू हैव टू लर्न इट दिस कैन ऑल्सो बी आस्ट आई होप यहां तक क्लियर है लास्ट है बचा है हमारा टेस्ट विच इज अनोवा अनोवा भी हमें आर एफ फिशर ने दिया था In which year? In the year of 1920, it was again given by R. F. Fisher. Data is normally distributed. Why? Because it is a parametric test. Okay. Now it is an extension of t test. वो कैसे हमें पता है हमने पढ़ा t test में एक population के हम दो samples का mean compare करते हमने यही पढ़ा ना. अब ANOVA कैसे extension है? यहां पे हम एक पॉपुलेशन के दो से ज्यादा सैंपल्स का मीन कंपेयर करेंगे दैट इज वाई इट इज एन एक्सटेंशन और या तो एक पॉपुलेशन का बहुत ज्यादा सैंपल्स कंपेयर करेंगे दो से ज्यादा या एक से ज्यादा पॉपुलेशन को कंपेयर करेंगे दैट इज वाई इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ टी टेस्ट सी लुक यू It measures the mean of more than two samples of one population, or it measures mean of more than two population. ठीक है यहां पर our sample variance is equals to population variance. 
जो सैम्पल का वेरियंस होगा इट विल बी इक्वल टू पॉपुलेशन वेरियंस और राइट यू हैव टू लर्न इट एंड दी ऑब्जर्वेशन हेयर आर इंडिपेंडेंट ये कैरेक्टरिस्टिक टी टेस्ट में नहीं थी लेकिन ये एफ टेस्ट में है ये जी टेस्ट में है और ये अनोवा में है जो कैरेक्टरिस्टिक्स है सॉरी जो ऑब्जर्वेशन है हमारी वो इंडिपेंडेंट होंगी एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करेंगी ठीक है आई होप आपको ये चारों टेस्ट बहुत अच्छे से समझ आए हैं और अगर अभी भी नहीं समझ आया हम एक क्विक रिविजन लेते हैं और होपफुली सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से आपको याद हो जाए अभी विद इन टू मिनट्स ओके वेन वी हैव स्मॉल सैम्पल साइज तो आपके माइंड में कौन से टेस्ट आने चाहिए इधर टी टेस्ट और एफ टेस्ट ठीक है नाउ लुक एन अदर कैरेक्टरिस्टिक पॉपुलेशन वेरियंस इज अनोन हमें नहीं पता विच मीन्स वी आर कंपेयरिंग मीन ऑफ टू सैंपल्स ये कौन सा टेस्ट होता है इट इज टी टेस्ट अगेन स्मॉल सैंपल साइज एंड पॉपुलेशन वेरियंस इज नोन विच मीन्स वी आर कंपेयरिंग वेरियंस ऑफ टू सैंपल्स यहां कौन सा टेस्ट फॉलो होता है एफ टेस्ट ठीक है नाउ द सैंपल साइज हैज इंक्रीज इट इज अ लार्ज सैंपल साइज विच मीन्स इट इज ग्रेटर देन थर्टी and the population variance is known and we compare mean of two samples yahan kaun sa test hota hai when the pop, when the sample size is large z test now when we have to compare the mean of more than two samples of one population or more than one population ye extension hai hamari t test ki is test ka naam hai anova i hope आपको ये चारों टेस्ट जो कि पैरामीट्रिक टेस्ट के टाइप्स हैं आपको अच्छे से समझ आए हैं इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्लियर हैं और आप एक टेस्ट को दूसरे टेस्ट से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं अगर आपको लगता है आपने कुछ नया सीखा है कुछ अच्छा सीखा है देन डू लाइक माय वीडियो डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर यू जी एग्जाम और आर एस्पायरिंग टू डू रिसर्च इन फ्यूचर और अगर आपको लगता है कोई कैरेक्टरिस्टिक मुझसे मिस हुई है प्लीज उसको कमेंट सेक्शन में लिखिए हम सब वहां से पढ़ेंगे और उनको भी याद करेंगे समझने की कोशिश करेंगे एंड कीप स्प्रेडिंग नॉलेज थैंक यू सो मच हैव अ गुड डे बाय बाय